ஹலோ வியூவர்ஸ் ஐ மைத்லி இன்றைக்கி எயித் மேக்ஸ் லைஃப் மேத்தமேட்டிக்ஸில் எக்ஸாம்பிள் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் கொஷின் பாருங்கள் ஃபைன் த சிஐ அதாவது காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார் த டேட்டா கிவன் பிலோ ஸோ எல்லா டேட்டாவுக்கும் அவங்க வந்து ஃபோர் டேட்டாஸ் கொடுத்துருக்காங்க நாலுத்துக்குமே வந்து காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ப்ரின்ஸிபல் கொடுத்துருக்காங்க ப்ரின்ஸிபல் ஃபோர் தௌசண்ட் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் பர் ஆனம் இயர் வந்து டூ இயர்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் டூ இயர்ஸ் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து காம்பவுண்டட் ஆன்வலி கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க ஸோ காம்பவுண்டட் ஆன்வலிக்கு ஒரு ஜென்ரல் ஃபார்ம்லாக தான் இங்கே இயர்ஸும் ஃப்ராக்ஷனில் இல்லை ஸோ இது அப்படின்னா ஃபார்ம்ல என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அமௌண்ட் தான் கண்டுபிடிக்கணும் அமௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரின்ஸிபல் இன் டூ ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் டு த பவர் என் அப்புறம் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு ஃபார்ம்லா அமௌண்ட் மைனஸ் ப்ரின்ஸிபல் ஸோ இதுக்கு அமௌண்ட் தெரிஞ்சால் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும்ன்றதுனால முதல்ல நம்ம அமௌண்ட் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அமௌண்ட் இஸ் ஈக்வல் டு ப்ரின்ஸிபல்க்கு வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட்ன்றது ஃபைவ் பர்சன்ட் அது ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட்னே எழுதிக்கலாம் பவர் டூ இது நம்ம ஃபைவ் டூ ஸார் டென் ஸோ இது ட்வெண்ட்டி ஆகிடும் இங்கே ஒன் இருக்குது இப்போது நம்ம டேரெக்டாக இது ப்ராக்கெட்குள்ளே எல்சிஎம் எடுத்துக்கலாம் எல்சிஎம் வந்து பாருங்கள் இது பை ஒன் இருந்தால் டேரெக்டாக நீங்கள் இதை மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன ஆகிடும் ட்வெண்ட்டி ப்ளஸ் ஒன் இது டேரெக்டாக மல்டிப்ளை பண்ணால் இது ட்வெண்ட்டி ப்ளஸ் ஒன் இருந்தால் ட்வெண்ட்டி ஒன் ட்வெண்ட்டி ஒன் பை ட்வெண்ட்டி ஹோல் பவர் டூ பவர் டூ இருந்தால் இது கீழே இருக்கிறத ரெண்டு வாட்டி எழுதணும் ஸோ மல்டிப்ளையில் இது ஃபோர் தௌசண்ட் இன்ட்டு ட்வெண்ட்டி ஒன் பை ட்வெண்ட்டி இன்ட்டு ட்வெண்ட்டி ஒன் பை ட்வெண்ட்டி ஸோ ஒரு ரெண்டு ஜீரோ இங்கே கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் மேலே கீழே ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் இது டூ டேபிள்ஸில் போகும் டூ டூ ஸா ஃபோர் ஜீரோ அகெயின் டூ டேபிள்ஸில் போகும் டூ ஒன் ஸா டூ ஜீரோ இப்போ பாருங்கள் டுவெண்ட்டி ஒன் இன்டூ டுவெண்ட்டி ஒன் எனக்கு தெரியும் ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஒன் சொல்லிட்டு ஸோ ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஒன் ஜீரோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஃபோர் ஒன் ஜீரோ ஸோ அமௌண்ட்டு நம்ம இப்போது காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அமௌண்ட் மைனஸ் ப்ரின்ஸிபல் ப்ரின்ஸிபல் எவ்வளோ ஃபோர் தௌசண்ட்னா ஃபோர் தௌசண்ட் இதுலேருந்து மைனஸ் பண்ணால் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் ருபீஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் தான் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சம் நம்ம ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இது வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் இப்போ செகண்ட் சம் இன்ஃபர்மேஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ப்ரின்ஸிபல் ருபீஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் பர்சன்ட் கொடுத்துருக்காங்க நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒன் அண்ட் ஹாஃப் ஹாஃப் இயர்லி கேட்குறாங்க காம்பவுண்டட் ஹாஃப் இயர்லி ஹாஃப் இயர்லின்னு முதல்ல இது வந்து மிக்சர்லேருந்து இம்ப்ராப்பர் மாற்றிக்கலாம் டூ ஒன் ஜார் டூ ப்ளஸ் ஒன் த்ரீ பை டூ காம்பவுண்டட் ஹாஃப் இயர்லிக்கு ஃபார்முலாவே வேறு என்னதுனால் அமௌண்ட் இஸ் ஈக்வல் டு அதே தான் சிஐ ஒன்று தான் அமௌண்ட் மட்டும் மாறும் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை டூ ஹண்ட்ரட் ஆகிடும் ஏன்னா பாதி இல்லையா அதனால் டிவைடட் பை டூ வரும் ஸோ டூ ஹண்ட்ரட் ஆகிடும் பவர் டூ என் ஆகிடும் ஸோ இந்த ரெண்டு இடத்துல டூ வரும்ன்றது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஆன்வலிக்கும் ஆஃப் வலிக்கும் இது தான் வித்தியாசம் இப்போது ப்ரின்ஸிபல் வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட்னா ஒன் ப்ளஸ் ஆர் என்னது ஃபோர் ஸோ ஃபோர் பை டேரெக்டாக டூ ஹண்ட்ரட் எழுதிக்கோங்க பவர் டூ இன்ட்டு நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் வந்து த்ரீ பை டூ என்ன வந்து த்ரீ பை டூ ஸோ இது டூ டூ நம்ம கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் இங்கே நம்ம டூ டேபிள்ஸில் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் இல்லை இது ஃபோர்லேயே டேரெக்டாக கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் ஃபோர் ஃபைவ் ஆர் டுவெண்ட்டியா ஸோ ஃபிஃப்டி ஆகிடும் மேலே ஒன் ஆகிடும் உங்களுக்கு முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தான் இது மல்டி இது மல்டிப்ளை பண்ணி அப்படியே ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஃபிஃப்டி இன்ட்டு ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் ஆகிடும் ஸோ இதை மல்டிப்ளை பண்ணால் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் ஸோ இது ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி ஒன் பை ஃபிஃப்டி த ஓல் பவர் த்ரீ ஸோ இதை மூணு வாட்டி நீங்கள் எழுதிக்க போகிறீங்க ஃபைவ் தௌசண்ட் இன்ட்டூ ஃபிஃப்டி ஒன் பை ஃபிஃப்டி இன்ட்டு ஃபிஃப்டி ஒன் பை ஃபிஃப்டி இன்ட்டு ஃபிஃப்டி ஒன் பை ஃபிஃப்டி இப்போ மூணு ஜீரோ நம்ம அப்படியே கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஒரு ஃபைவ் ஒரு ஃபைவ் நம்மளுக்கு கேன்சல் ஆகிடும் இப்போ மேலே இருக்கிறது மல்டிப்ளை பண்ணணும் கீழே இருக்கிறத மல்டிப்ளை பண்ணி தான
இது ரெண்டை நம்ம டிவைட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது என்ன வந்துருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் த்ரீ டூ சிக்ஸ் ஃபைவ் ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இதை நம்ம டிவைட் பண்ணிக்கலாம் ஒன் த்ரீ டூ சிக்ஸ் ஃபைவ் ஒன் டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபோர் சார் ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபைவ் சார் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இது நம்ம மைனஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபைவ் செவன் ஆகிடும் இந்த ஒன்று கொடுத்ததுனால இது டூ இப்போ டேரெக்டாக நம்ம சிக்ஸ் இறக்கிடலாம் ஃபைவ் த்ரீ சா டூ சாரி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் த்ரீ சார் செவன்ட்டி ஃபைவ் ரிமைண்டர் ஒன்று இப்போ நம்ம ஃபிஃப்டீன் ஆகிடும் இது போகாது அதனால் ஜீரோ போட்டு அடுத்த நம்பரை கொண்டு வர போகிறோம் கொண்டு வந்தால் ஒன்று இப்போ பாருங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டூ ஃபோர் சார் அன் ஃபோர் சார் ஹண்ட்ரட் ஆகிடும் ஃபைவ் சார் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சிக்ஸ் ஆர் ஒன் ஃபிஃப்டி இப்போ ரிமைண்டர் ஒன்று ஸோ ஒரு பாயிண்ட் வச்சு நம்ம ஜீரோ போட்டுக்கலாம் இதுவும் பத்தாது திரும்பி ஜீரோ போட்டு இன்னொரு ஜீரோ போட்டுக்கலாம் இப்போது இது வந்து ஃபோர் சார் ஹண்ட்ரட் இப்போ எவ்வளோ ருபீஸ் வந்துருக்குன்னா ஃபிஃப் ஃபைவ் த்ரீ ஜீரோ சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் இது நம்மளுடைய அமௌண்ட் அமௌண்ட் வந்து இவ்வளோ வந்திருக்கு ஆனால் நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஸோ காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார்ம்லாம் என்னது அமௌண்ட் மைனஸ் ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட் வந்து ஃபைவ் த்ரீ ஜீரோ சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் மைனஸ் ப்ரின்ஸிபல் வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் ஸோ இதில் வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் போயிடுச்சுன்னா பேலன்ஸ் இருக்கிறதா ஃபைவ் போயிடுச்சுன்னா அப்படியே எழுதிக்கோங்க த்ரீ ஜீரோ சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் ருபீஸ் இதுதான் செகண்ட் சம்முக்கான காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டோட வேல்யூ இப்போ நம்ம செகண்ட் சம்மோட காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ தேர்ட் சம் பாருங்கள் தேர்ட் சம்மில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ப்ரின்ஸிபல் தேர்ட்டி தௌசண்ட் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் செவன் பர்சன்ட் ஃபார் ஃபஸ்ட் இயர் ஸோ ஃபஸ்ட் இயருக்கு ஒரு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் மறுபடியும் செகண்ட் இயருக்கு எயிட் பர்சன்ட் ஆகுதான் காம்பவுண்டட் ஆனுவல் ஸோ இது அது இதுவும் ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா மாதிரி தான் அமௌண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு பி இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் டு த பவர் என்னன்னு நீங்கள் எழுத முடியாது ஏன்னா இங்கே ரெண்டு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும்போது ரெண்டு வாட்டி இந்த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டை வந்து எழுதிக்கிறோம் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் ஸோ ரெண்டு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் எழுதிக்கிறோம் இது ஆர் ஒன் ஃபஸ்ட் இயர் இது இது ஆர் டூ செகண்ட் இயர் இது இப்போ பாருங்கள் ப்ரின்ஸிபல் வேல்யூ அதே தான் தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் வந்து செவன் பை ஹண்ட்ரட் இன்டு ஒன் ப்ளஸ் எயிட் பை ஹண்ட்ரட் இதை சால்வ் பண்ணிக்கலாம் இது மல்டிப்ளை டேரெக்டாக பண்ணலான்னு சொல்லிட்டேன் ஸோ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஒன் வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் ஆகிடும் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் செவன் வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன் ஆகிடும் இது இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன் பை ஹண்ட்ரட் ஆகிடும் இன்ட்டு இதுவும் அதே மாதிரி தான் டேரெக்டாக மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் எயிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் இது மல்டிப்ளை பண்ண ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் எயிட் வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட் பை ஹண்ட்ரட் ஸோ இந்த ரெண்டு ஜீரோ இந்த ரெண்டு ஜீரோ நாலு ஜீரோ கீழே கட் பண்ணால் மேலேயும் நாலு ஜீரோ எனக்கு கட் பண்ணிடும் இது ஜஸ்ட் மூணுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதினாலே போதும் ஸோ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன் செவன் எயிட் ஜார் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஜீரோ இருக்கிறதுனால ஃபைவ் மேலே வரும் அதனால கீழே எழுதிக்கிறேன் நான் செவன் ஒன் செவன் ஸோ ஜீரோ பண்ணணுன்ற அவசியம் இல்லை ஆனால் ரெண்டு நம்பர் தள்ளி நான் இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன் எயிட் ஜீரோ ஒன் ஸோ ஜீரோ போட்டு பண்ணுறவங்க பண்ணுங்கள் எனக்கு ஒரு நம்பர் தள்ளி வரும்ன்றதுனால நான் அதிகம் சேர்த்து தேர்ட் நம்பருக்கு இன்னொரு நம்பர் தள்ளி வர எழுதிக்கிட்டேன் ஸோ சிக்ஸ் ஃபைவ் ஃபிஃப்டீன் இப்படி தெரியாதவங்க ஃபுல்லாகவே ஹம் போட்டு பாருங்கள் இப்போ நம்மளுக்கு இது வந்திருக்கு இன்டூ த்ரீ வேறு இருக்குது ஸோ இன்டூ த்ரீ பண்ணிக்கோங்க சிக்ஸ் த்ரீ ஜார் எயிட்டீன் ஃபைவ் த்ரீ ஜார் ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் ஒன் சிக்ஸ்டீன் மறுபடியும் சிக்ஸ்டீன் த்ரீ ஒன் ஜார் த்ரீ ஃபோர் த்ரீ ஒன் ஜார் த்ரீ ஸோ இது அமௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ருபீஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி எயிட் வந்திருக்கு ஸோ அமௌண்ட் வந்திருக்கு நம்ம இப்போது சிஐ கண்டுபிடிக்கணும் சிஐ ஃபார்ம்லாம் பாருங்கள் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு அமௌண்ட் மைனஸ் ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட் வந்து தேர்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி எயிட் மைனஸ் ப்ரின்ஸிபல் தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஸோ இதில் வந்து த்ரீ எடுத்துட்டோன்னா பேலன்ஸ் ஃபோர் சிக்ஸ் சிக்ஸ் எயிட் ருபீஸ் ஸோ ஃபோர் தௌசண்ட் சிக்ஸ்
ஸோ இயர் ஃப்ராக்ஷனில் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னாலே இதுக்கும் ஒரு புது ஃபார்முலா இயர் ஃப்ராக்ஷனில் இருக்கக்கூடாது இன் கேஸ் இருந்து தான் இந்த ரவுண்ட் நம்பருக்கு ஒரு ஃபார்முலா போடணும் ஃப்ராக்ஷனுக்கு ஒரு ஃபார்முலா போடணும் எப்படின்னா இதே மாதிரி தான் முன்னாடி போட்ட மாதிரி அமௌண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ரின்ஸிபல் இன்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் போடுமா யூஸ்வலாக போடுற மாதிரி இது வந்து பவர் என் இது ரவுண்ட் நம்பருக்கு மிக்சட் ஃப்ராக்ஷனில் இருக்க ரவுண்ட் நம்பருக்கு ஓல்ட் நம்பருக்கு இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ப்ளஸ் இந்த ஃப்ராக்ஷன் எழுதிக்கோங்க த்ரீ பை ஃபோர் இன்டு ஆர் பை ஹண்ட்ரட் சாரி இந்த த்ரீ பை ஃபோர்ன்றது இந்த ஓல்ட் நம்பர் இங்கே வந்துடும் ஃப்ராக்ஷன் உள்ளே வந்துடும் ஆர் பை ஹண்ட்ரட்ன்றது இந்த எயிட் பை ஹண்ட்ரட் ஸோ இது இந்த ஃபார்மில் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது ப்ரின்ஸிபல்ன்றது டென் தௌசண்ட் இன்டூ ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் வந்து எயிட் பை ஹண்ட்ரட் பவர் என் ஓல்ட் நம்பர் எழுதிக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன் பவர் என் டூ இங்கே ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ பை ஃபோரு இன்டூ எயிட் பை ஹண்ட்ரட் இது கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் ஃபோர் டூ ஜார் எயிட்டு இது நம்ம அப்படியே நம்ம சால்வ் பண்ணிக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் இது டென் தௌசண்ட் ஆகிடுமா இங்கே நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் இது டேரெக்டாக ஒன் இருந்தால் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் எயிட் வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட் ஆகிடும் பை ஹண்ட்ரட் இது டூ ஸ்கொயர் இருக்கிறதுனால இதை ரெண்டு வாட்டி எழுதிக்கோங்க ஏன்னா ஓல் ஸ்கொயர் வரும் அதை நம்ம ரெண்டு வாட்டி எப்படி எழுத போகிறோம் எழுதிக்கோங்க இதுவும் அதே தான் கீழே ஹண்ட்ரட் மட்டும்தான் இருக்குது ஹண்ட்ரட் இது பார்த்தீங்கன்னா மேலே சிக்ஸ் இருக்குது த்ரீ டூ ஜார் சிக்ஸ் ஸோ இதோட மல்டிப்ளை பண்ணும் போது ஒன் இன்டூ ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் ஆகிடும் ப்ளஸ் இது மல்டிப்ளை பண்ணால் சிக்ஸ் ஸோ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் சிக்ஸ் வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்ன்னு ஆகிடும் இப்போ நம்ம ஜீரோஸ் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு ஜீரோ ரெண்டு ஜீரோ ஸோ இங்கே இருக்க ஃபோர் ஜீரோ ஸோ நம்ம கேன்சல் பண்ணிட்டோம் இப்போ இது டூ டேபிள்ஸில் போகும் இருந்தாலும் பரவாயில்ல நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ரெண்டு நம்பர் தள்ளி பாயிண்ட் வச்சுக்கலாம் இப்போ என்ன வேல்யூ இருக்குதுன்னு அப்படியே எழுதிக்கிறேன் பின்னாடி இப்போ பாருங்கள் ஒன் ஜீரோ எயிட் பை ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஒன் ஜீரோ எயிட் இன்டு ஒன் ஜீரோ சிக்ஸ் இருக்குது ஸோ இதை மூணுத்தையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் மல்டிப்ளை பண்ணோன்னா என்ன வரும்னு பார்க்கலாம் ஒன் ஜீரோ எயிட் இன்ட்டு ஒன் ஜீரோ எயிட் 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 ஜார் சிக்ஸ்டி ஃபோர் எயிட் ஒன் ஜார் மறுபடியும் ஒன் ஜீரோ சிக்ஸால் மல்டிப்ளை பண்ணும் ஸோ ஒன் ஜீரோ எயிட் இன்ட்டு ஒன் ஜீரோ ஃபோர் இது வந்துருக்கு இப்போ ஒன் ஜீரோ சிக்ஸால் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் சிக்ஸ் ஃபோர் ஜார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஆர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட் தேர்ட்டி எயிட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஆர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ தேர்ட்டி நைன் சிக்ஸ் ஒன் ஜார் சிக்ஸ் த்ரீ நைன் சிக்ஸ் ஒன் ஜார் சிக்ஸ் இப்போ ஜீரோ இருக்குது ரெண்டு நம்பர் தள்ளிட்டு இந்த வேல்யூ அப்படி எழுதிக்கணும் ஃபோர் ஒன் ஒன் வரப்போது ஜீரோ போட்டு தெரியாதவங்க டைரெக்டாக மூணுத்தையுமே நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதுங்க இப்போ ஃபோர் எயிட் தேர்ட்டீன் சிக்ஸ்டீன் தேர்ட்டீன் டூ ஒன் இப்போது இதுதான் வேல்யூ ஸோ ஒன் டூ த்ரீ சிக்ஸ் த்ரீ எயிட் ஃபோர் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் இருக்கும்போது ரெண்டு நம்பர் தள்ளி பாயிண்ட் வச்சுருங்க அப்போ இது என்ன வரும்னா தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் த்ரீ சாரி டுவெல் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் ஃபோர் ருபீஸ் வருது இது நம்மளுடைய அமௌண்ட் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா ஸோ காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்டோட ஃபார்முலா என்னது அமௌண்ட் மைனஸ் பிரின்ஸிபல் ஸோ சிஐ இஸ் ஈக்குவல் டு அமௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் மைனஸ் பிரின்ஸிபல் பார்த்தீங்கன்னா டென் ஸோ டுவெல் தௌசண்ட்லேருந்து டென் தௌசண்ட் மைனஸ் பண்ணால் டூ தௌசண்ட் வரும் இந்த டூவோடு சேர்த்து இந்த நம்பர் அப்படியே எழுதிக்கோங்க ஸோ இது டூ த்ரீ சிக்ஸ் த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் ருபீஸ் ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய லாஸ்ட் சம்முக்கான காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஸோ எல்லா சம்முக்கும் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஆனால் அவங்க ரொம்ப ட்ரிக்கியாக ஒரு ஒரு சம்முக்கு ஒரு ஒரு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் எப்போலாம் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டா இந்த சம் ரொம்பவே ஈஸி அவ்வளோதான் இந்த சம்ஸ் தேங்க்யூ